Um servidor público efetivo procura o Departamento de Recursos Humanos do seu órgão para saber dos critérios de remoção a pedido para outra localidade. A informação é recebida que nos termos da Lei nº 8.112.990, uma das previsões para o ato de remoção, independente do interesse da administração, seria por motivo de saúde do seu... Vamos lá. A. Pai, B. Avô, C. Tio, D. Afilhado, letra E, cônjuge. Vamos à explicação da questão, né? De acordo com a Lei 8.112.990, que estabelece o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, nas autarquias das fundações públicas federais, a remoção é um mecanismo que permite o deslocamento do servidor dentro do mesmo quadro, podendo ser realizado a pedido de ofício. Especificamente, o artigo 36 da lei menciona a possibilidade de remoção a pedido por motivo de saúde do servidor, de seu cônjuge, companheiro ou dependente que esteja sob sua responsabilidade, desde que devidamente comprovada a necessidade por junta médica oficial. Essa previsão visa atender situações que o estado de saúde do servidor ou de pessoa próxima a ele que depende de seus cuidados, demandem tratamento em outra localidade, permitindo assim que o servidor possa ser acompanhado trato, tal tratamento sem prejuízo ao seu vínculo pregatício. Importante destacar que entre as opções apresentadas, somente o cônjuge é explicitamente mencionado na legislação, como justificativa para remoção por motivo de saúde independente do interesse da administração. Portanto, a alternativa correta é cônjuge, que está alinhado ao disposto na Lei 8.112.990. Esse dispositivo legal enfatiza a importância da flexibilidade na administração dos recursos humanos no setor público, considerando a necessidade pessoal do servidor e promovendo a condição de que auxilie no bem-estar deles e de suas famílias sobre circunstâncias especiais.